să da. mergem atunci pe zona care da. vă place cel mai mult asta cu sănătatea și Hai, da, de a venit cadrul, cardul de sănătate, da, este pe piață. Există informații pe surse, personal le-am auzit, tot mai mulți manageri spun de spitale spun că această chestiune cu cardul introdus a distrus din punct de financiar activitatea lor în spitale, e foarte greu să mai încaseze, se merge greu în ceea ce privește recuperarea banilor noastre, ce informații aveți și cum tratați Bun. problema asta. Cardul de sănătate este obligatoriu de la 1 mai 2015. E adevărat că de la 1 mai au fost și anumite categorii care au fost acceptate și fără cardul de sănătate din motivele pe care le știți și pentru că era normal să existe și o perioadă și a venit de septembrie. Și a venit 1 septembrie, cum era iarăși normal anunțat, că vorbim de cardul de sănătate de 8 ani, cred că eram eu da. foarte tânăr pe vremea aia. Așa. Și iată-l înfăptuit. Și chiar mă mândresc că am reușit să uh, fac eu și echipa mea lucrul acesta. Uh, evident că fiind un sistem nou, în totalitate necunoscut până acum, primul rând administratorilor de sistem, deci și casele de asigurări, și managerii de spitale, și pentru medici, și pentru pacienți, deci e o chestiune cu totul și cu totul nouă, evident că pune probleme sau pune probleme de schimbă paradigma. Da, ei, pentru unii era dificil, domnule, trebuie să am cardul, trebuie să țin minte, să nu mai pierd, să nu. Da, aduceți-vă aminte când a apărut cardul bancar în România. La fel, era un tremur general. Până la urmă, lumea s-a convins că nu este în. Ați scăpat, a... însă, vă întreb, ați scăpat însă de problemele acelea cu fanaticii religioși, măcar trecuseră prin alții cu da, cardul de bancar, după aceea cu cardul din, din pașaport, dar dumneavoastră văd că n-a protestat nimeni. Nu, pentru că am discutat cu oamenii, am discutat cu toți. Și chiar pot să spun că am avut sprijinul, uh, sprijinul serios al foarte multor dintre uh, oamenii biserici, care chiar ne-au ajutat și nu numai în domeniul cardului, și pe mai multe arii. Deci colaborarea a fost foarte bună. Și în general, când, când vorbești și explici argumentele, atunci oamenii se înțeleg mult mai ușor. Revenind, managerii de spitale nu au de ce să fie speriați de card. Și nici n-au fost. Dacă mă uit așa ca o analiză scurtă după primele luni, în spitale a mers cel mai bine cap. Deci în spitale chiar problemele au fost cele mai puține. Atunci, la început, pe întâi, în jurul datei de 1 mai, ulterior sistemul s-a reglat și este funcțional. Au mai fost chestiuni de natură tehnică, dar au fost rezolvate în timp. Deci, din punctul meu de vedere, dincolo de ordonarea sistemului, Dincolo de faptul că știm în orice moment ce tratament se face, știm exact ce plătim și pentru ce plătim, ca să fie foarte clar, pentru sănătate este foarte util, pentru economie, deci pentru sănătatea noastră ca individ, pentru economia și buna gestionare a banilor din sistem este minunat acest card, pentru a regla sistemul pe ansamblu. Deci eu cred că. Măsura aceasta trebuie continuată, trebuie încurajată de acum încolo, de toată lumea și cred că niciun guvern nu va veni, nu știu, după sau când voi pleca eu de la Ministerul Sănătății să spună, domnule, scoatem cardul. Ar fi o mare eroare să ajungă la așa ceva. 